上上菌子一直都没出来，我就担心等到时候我把视频拍完发出来已经过季了，然后我就说我到汉尼族这边的山上来找，就联系了一个汉尼族大哥。结果呢，我们来的时候就有点不凑巧，第一波大红菌刚刚找完，第二波又还没长出来，所以我们是在两波大红菌的空档期到这个地方来的。今天早上我们在山上差不多找了四个小时。他就找了这么几朵，然后他就说要带我们去山那边，他们村里面做饭，汉尼族美食，野菜，传统的汉尼族美食。朋友们，你看这板那有这种蚊香盒，蚊香放在里边，然后把这个盖起来，还有一个螺丝，可以把这个拧起，然后再把它挂在身上，挂着走啊，蚊子就不会咬人了。这边山上都是大片大片的橡胶树，每天都会有人割胶。这个是他们割好胶放这里的，臭臭的啊！姐姐管了好几胶，屁股缩下来的。我现在腿都是软的，都感觉走不动了。听着水流声往下走，已经看到他们的烟了。对，踩不到菌子没有关系，蹭一顿饭也是开心的。很死啊！太恐怖了吧？你扶着一点。裙子吗？没找得。蹭饭还挺开心的。给你们看这里，感觉像一个大溶洞一样。嗯。是不是很好看？在云南踩裙子的话，经常会踩着踩着下暴雨啊。我们也经常躲在这种石头的。底下，但是一定要确保安全啊！这个石头是那种很结实、很硬的。对，慢点，慢点，慢点，我跟不上了。我到了，到了，到了！真的、啊，来，来，你进，你进，吓他们一跳，快点，吓他们啊，和他们。呜、哦！来啦，来啦！小心一点，小心一点。好。拉稀了，有点滑。你们怎么还穿那么好看的衣服？我来之前，我真的不知道他们会把自己名字的衣服穿上。我问那个大哥说：“我能不能拍视频？”他们说：“可以啊。”然后有个姐姐就问我：“拍了视频能不能上电视？”我说：“可以在手机里面看到。”结果我们来的时候，你看，天哪！我突然有一种很感动的感觉，朋友们。这个是桌子，然后两边是同样爬的。就要看个人自己个人的身高来定做，因为我们是自己买的桌子，然后穿的，自己穿自己做的，然后中间还要带一个短的，这样配起来真好看，很漂亮。这些是以前老人用的，都是纯泥的，穿的这个。啊啊，纯泥的。对，我现在也变黑了。嗯，哎呦，看到了，姐姐她们穿的这衣服从来没有见过。出发，出发，出发！哇，这是什么？一个。现场现带一个桌子，哦，这个水深不深？还好还好还好还好不深。虽然我们没有找到菌子，但是姐姐他们找到了很多，所以今天有口福喽。我刚刚跟阿姐说太麻烦了，我们来吃个饭，他们还特意回去换了个衣服。然后还买这么多的肉，还要从家里面宰一只鸡过来。然后这个阿姐说，我把这个他们穿的衣服和他们传统的这种饮食的方式拍进去，他们就觉得很开心了，因为想让更多的人了解他们汉尼族在很久很久之前在山里面是怎么做吃的，所以就搞了这么大的阵仗，找这么多大红菇。阿、啊、姐给我一朵看，嗯，一朵。这个朵是最漂亮的啊，而且它有激动的香味
。我特别喜欢吃这种小骨朵一点的，吃起来很嫩。他们一定要让我来感受一下这个水很冰凉。现在西双版纳真的太热了，平时都三十七八度，感觉山里面才有二十多度啊！我们有好多人，今天吃饭的人得有二十多个。下面有大哥，上面有阿姐，看满满的一大锅鸡，快下来了。他们的桌子都快要打沉了，太厉害了，哈尼哥！我再卡个竹片，哇！大哥煮镜子啦，你给他煮哪样？他不去煮鸡。哦，猪肉干巴自己做的，很香。看我那烤了以后，这个是包烧的芭蕉心，包烧的鱼。用芭蕉叶裹着包烧的，这边煮着大红菌，哦，刚刚放下去了，超级好吃。嗯，要开始上菜啦，我们这个芭蕉心好香啊，竹筒来煮的杂菜，很香哎，姐姐。这个红菌的味道特别特别鲜，煮出来汤都是红色的。山里有点烟就会更美啊！姐姐戴着漂亮，姐姐很好看，比我好看。但是我的头太大了，戴不下去。大红菇上菜喽！他把鸡肉都染红了。哇，汤都是红的。很认真的做这么大一桌。从下午的两点钟到现在差不多六点钟，准备了四个小时。这个碗都是他们刚刚先去砍的竹子。白酒杯。白酒杯。好的。白酒杯、啤酒杯，吃饭的地方。我们在山里的长桌宴马上要摆好了。看这些菜，菜马上要摆完了。这里还有稀饭。这个真的是大桶装饭，这个是猪肝巴，这是我们的葱教头，烤五花肉，包烧芭蕉心，包烧鱼，然后放了一个番茄，这个是白酒，他们自己酿的。
的时候带凳子，也不会像今天招待我们一样，特意去砍一些竹子和树棍来做成桌椅。来，谢谢阿哥。有有有，还有多得很。我觉得应该有五十度，应该今天不吃了，饭后吃过。<笑>今天带我跟阿霞来这里吃饭的这个哈尼族大哥，我们也就认识两天而已。我在市场上看到他在卖那个大红菇，我就随口问他说：“我可以到你们那去采蘑菇吗？因为我们山上没有大红菇。”他就顺口答应了。但是今天我们进山的时候就没有采到菌子。他觉得很内疚，但是我没有想到他会让家里的兄弟姐妹、让村民一起来这里组织了这么大的一个很隆重的招待客人的野餐。